Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu, w którym z Karolą opowiemy, co ostatnio widziałyśmy w sieciówkach, bo zrobiłyśmy sobie taki sieciówkowy tour po tych największych sklepach z ubraniami. Coś tam podotykałyśmy, coś tam poprzymierzałyśmy, coś tam też kupiłyśmy, więc wszystkiego się dowiecie, zobaczycie. Jeśli ten vlog będzie się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujemy kanał i zaczynamy. Zacznijmy od tego, że jak tak przeleciałyśmy przez te wszystkie sieciówki, zauważyłyśmy, że te marki w podobny sposób układają ubrania. Czyli na przykład y, łączą kolor y, różowy z pomarańczowym i razem go wystawiają. Albo różowy z czerwonym. Albo słuchajcie, dostępne są na przykład, y, bo ja się na tym złapałam, to chyba Massimo Dutti było y, Zara i HM, y, jeden rodzaj dokładnie takich samych, wręcz identycznych, plecionych sandałów. I to jest takie, wiecie co, jak się tak przez te wszystkie sieciówki przeleci, to się to zobaczy i jest człowiek wtedy świadomy, że te rzeczy są rzeczywiście podobne. Wszędzie możecie teraz dostać, w każdej z tych sieciówek, na przykład lniane koszule, czy to będzie Massimo, Zara czy H&M, wszędzie i to będą koszule w kolorze niebieskim, różowym, białym, w każdym tak naprawdę. Karola się zgłasza? W każdej też sieciówce można dostać skórzane japonki. I skórzane japonki były wszędzie, to prawda, rzeczywiście. Jest to zabawne, ale dopiero człowiek to zobaczy, jak właśnie przez te wszystkie sklepy przeleci. Zaczęłyśmy od Zary. No i w tej Zarze troszeczkę rozczarowała nas ilość towaru, a raczej taki niedosyt. Było tych rzeczy mało, bo byłyśmy w dwóch Zarach. Jakoś tak zawsze te Zary takie bogatsze, więcej tego. Natomiast było kolorowo, mocne kolory, soczyste, ładnie to poukładane wszystko i bardzo, bardzo dużo świetnych marynarek. Więc jeśli szukacie marynarek, ta moja jest akurat od Patrycja Ryton, ale mam przecież też taką niebieską kratkę, Karola mi znalazła i takie są teraz też cały czas w różową kratkę. Więc jeśli szukacie marynarek, to koniecznie tam. Różową i zieloną sobie. Różowa i zielona, tak. I słuchajcie, jak już jesteśmy przy tych marynarkach, to Karola znalazła dla mnie taki set i go przymierzyłyśmy dla siebie też, ale słuchajcie, znalazła sukienkę różową, długą, w której powiedziała, że wyglądamy bosko. Ja tak nie do końca, petarda, ja tak nie do końca, ale Karola mówi, wskakujesz w nią i rzeczywiście no, przyciąga wzrok ta sukienka. Do tego białe klapeczki Karola mi wynalazła i właśnie ta marynarka w stylu takim balmę, te złote guziki i ta marynarka, powiem Wam, bardzo mocno o niej myślę, natomiast nie wiem, czy bym się kupiła i zdecydowała na nią, bo ona jest biała, więc pod spód no nie założyłabym każdy kolor, o tak, tak nie do końca. Podobało Ci się? Nie powinnaś kupić cały set. Cały set. Karola mówi, że po prostu od stóp do głów ten set jest świetny. No ja nie wiem, Karola mówi, że zgrabnie wyglądała w tej sukience. Dalej nie wiem. Natomiast bardzo podobała mi się Karola w marynarce w kratkę. I jak Ty się czułaś w niej? Dobrze czy źle? Znaczy czułam się w niej dobrze, dobrze. jednak miałam wrażenie, że jak ją zapiąłam, to mnie po prostu poszerzała. Poszerzała Cię, czyli na nie. Co tam jeszcze mierzyłaś? Mierzyłaś coś jeszcze? Nie. No tak. Tak. Ale tego nie ma na filmie. Tego nie będzie na filmie, słuchajcie. No nie wszystko trzeba Różą zdradzać. Z tą sukienkę, którą Ty mierzyłaś. A, okej, okay, dobrze. I Ty już tak nie wyglądałaś. Wyglądałam w niej odziło bardzo dobrze, no. bo ona przez to marszczenie ma maskuje brzuszek, no. jednak ja nie lubię sukienek na ramionczkach i to był jedyny minut tej sukienki. Okej, okay, czyli musiałabyś mieć coś narzuconego. Tak. A proszę bardzo, um, powiem Wam, e, że i tak sobie coś kupiłyśmy z Karolą takiego samego tak. i to, co kupiłyśmy, będzie w kolejnym vlogu. I zarówno Karola w swoim rozmiarze, jak i ja w swoim rozmiarze, w tym jednej rzeczy wyglądamy świetnie. Pokażę Wam to. Więc tam jedną rzecz kupiłyśmy. Ja nad tą białą marynarką tak się zastanawiam, bo ja już tam czuję, że tam już bym ją pobrudziła i w ogóle trochę się stresuję. To, tak. to je, to Karola wie. To tak, to tak, słuchajcie, bo jak komuś coś ma chlapnąć podczas wspólnego obiadu, to właśnie Suzy na białe spodnie albo tam na białą marynarkę. Natomiast jest taka marynarka, mówię Wam, i naprawdę no, sztos ta marynarka. Moim zdaniem Karola mówi, że sukienka. Idziemy dalej. Poszłyśmy następnie do HM-u. Byłyśmy w dwóch różnych HM-ach i w HM-ie znowu coś takiego zauważyłam, że było mało takich rzeczy wiosenno-letnich, a bardzo dużo basic'ów, czyli bardzo dużo dresów. Aż za dużo już, bo już wiecie... No... Dresów to prawda, było, dresów było bardzo dużo. Za dużo i słuchajcie, w tym hm to od razu się przyznamy, to pokażemy, że przymierzałyśmy nieudane bluzki. I zarówno ja w tej białej bluzce, Karola się śmieje, jak i Karola, nie wyglądałyśmy korzystnie. 
Dlaczego my je chciałyśmy przymierzyć? Tego nie wiem. Bo właśnie ja zauważyłam, że teraz HM ma mhm. bardzo dużo właśnie takich krótkich bluzek. Krótkich bluzek. Dopasowanych krótkich bluzek z bufkami. Tego jest po prostu w HM bardzo dużo. Bardzo dużo. A to bówki nie dla każdego, wiecie, krótkie bluzki też nie znaczy, dla każdego. Ja lubię tylko, no jedynie to, że te bluzki są po prostu do pępka, to jest... Nie, ja nie do końca, z tymi bówkami ja się robię takie duże. To tak, fajnie, tak, ale no nie ma. tak. Zauważyłam niestety też, że w H&M cały czas, mimo że H&M idzie do przodu i jak gdyby walczy z tym problemem, dużo jednak jest poliestru i to się czuje. Znaczy powiem Ci tak, mi się wydaje, że już coraz mniej, bo już fajnie mm. zrobili te kolekcje z, z eko Tak, i to się chwali absolutnie tak, ale ja po, podotykałam sporo ubrań, bo jeszcze byłam potem sama e, w drugim H&M i chciałam sobie coś kupić w tym H&M i sobie nie kupiłam. E, ty sobie kupiłaś sukienkę, tak. pokażemy ją niedługo, e, ale słuchajcie, ja w H&M też nie żyłam, bo Karola mi wynalazła sukienkę, uwaga, w kolorze pistacjowym. E, I to jest sukienka, w której ja e, dobrze wyglądałam? Znaczy, jakbyś przymierzyła na rozmiar mniejszą, to pewnie by była fajniej dopasowana, jednak uważam, że w kolorze pistacjowym było Ci bardzo do twarzy i ta sukienka była taka dziewczęca, zwiewna, tak. ładna i według mnie na lato kieloczki i ta, ta kieloczki, sukienka i ta sukienka, i e, ta sukienka była, e, miała dekolt karo, e, no takie falbaneczki, e, no, rzeczywiście to 38 było za duże, powinnam mieć 36, a ja nadal jeszcze wiecie, nie czuję tego, a że ja jestem już rozmiar mniejsza, Karola tak samo, że dalej w to jakoś tam nie wierzymy i biorę te m zamiast próbować właśnie s -kę. i ta sukienka jeden rozmiar mniejszy byłaby lepsza. Ja się na nią nie skusiłam, ale ją Wam też pokazujemy, bo, bo jest urocza jak najbardziej. Przymierzałam też, bo Karola mi kazała, spodenki w paski, granatowe spodenki w białe paseczki, które optycznie wyszczuplają, rzeczywiście są fajne. Ja się nad nimi zastanawiałam, ale potem pomyślałam, czy ja potrzebuję na pewno 28 parę krótkich spodenek, bo tyle mniej więcej mam, bo mam bardzo dużo, wiecie, z jeszcze z zeszłych sezonów, w wszystkich kolorach lubię w spodenkach chodzić latem, nie tylko w sukienkach, ale właśnie w krótkich spodenkach. I suma summarum ich nie wzięłam, ale to są takie lekkie, przewiewne spodenki, które każdy będzie dobrze wyglądał. Coś tam mierzyłaś jeszcze, Karola? Coś do yy, HM masz do dodania? Tak, że byłam w HM wcześniej niż nagrywałyśmy mm -hmm. i właśnie kupiłam sobie bardzo fajną bluzkę, okay. która jest naprawdę w fajnej, grubej bawełny, więc warto pochodzić i podotykać właśnie tych koszulek. Okej, okay. i to jest z HM-u? Tak. Pokażesz nam w kolejnym vlogu? Pokażę. Cudownie. Słuchajcie, przechodzimy dalej. Przechodzimy do sklepu, który absolutnie mnie zaskoczył na plus, bo dawno tam nie byłam, bo dawno nikt nie był w sklepach, prawda? I byłyśmy wow, zrobiłyśmy wielkie wow, chodzi o reserved. Karola kiwa głową, bo było naprawdę bardzo dużo towarów, przynajmniej w tym, w którym my byłyśmy. My byłyśmy w, w Wolno Parku. Mnóstwo, mnóstwo towaru i na czym ja się złapałam? Dotykałam jeden, drugi, trzeci, czwarty materiał i naprawdę jakościowo to było fajne. I dopiero kiedy po prostu pod palcem czułam, że to jest fajny, gęsty materiał, który dobrze będzie się nosić. Dopiero gdzieś tam, wiecie, patrzyłam na metki i widziałam, że jest domieszka poliestru, ale ta domieszka poliestru w ogóle nie była wyczuwalna. I na przykład my z Karolą przymierzyłyśmy takie absolutnie piękne zestawy pastelowe, tak. marynarki z, ja ze spodenkami krótkimi, Karola ze spodniami, garniturowo, taki wiosenny garnitur. Karola wyglądała świetnie, mało tego ja też wyglądałam dobrze i to były naprawdę fajne propozycje. Tak, ten garnitur, ja, ja byłam bardzo zachwycona tym garnitur. I my tam, słuchajcie, stałyśmy, wyginałyśmy się w tej przymierzali, bo naprawdę nam się podobały I, e, i fajne. W końcu nie wzięłyśmy tego, bo wzięłyśmy, uwaga, z Karolą takie same sukienki. I właśnie i Karola i ja dobrze w nich wyglądałyśmy, prawda? Wdzięcznie tak dziewczęca pokażemy je w kolejnym vlogu, ale Przymierzałyśmy też inne sukienki i to był pomysł Karoli, długie, zwiewne, kolorowe, różowe, czarne, sukienki w kwiaty. No i jak się czułaś w tej sukience? Luźno. Luźno, no bo one były takie, takie to takie i na ciąże ta sukienka. Sukienka, w której można dużo jeść. Można dużo jeść, słuchajcie, takie zwiewne, szerokie. 
Fajne, podobało Ty mi się. Ty wyglądałaś w niej fajnie. Mhm. Ja jestem do tej sukienki trochę chyba byłam za niska. Mhm. I trochę wyglądałam w niej w takim worku, więc ja musiałabym ją po prostu w talii związać. W talii związać. I już byłoby dużo I lepiej. lepiej. Mhm. Ale Ty wyglądałaś w niej fajnie i kolory tych sukienek były super. Super, bo takie naprawdę żywe. To o czym mówię, że tam idźmy w te beże, ale też miejmy coś takiego właśnie, co doda nam energii. Słuchajcie, ja dzisiaj przyszłam tutaj w takiej mojej beżowej, zwykłej bluzce, założyłam tę marynarkę i Karola mówi, zasłuń tej marynarce, tak? No bo ożywia mnie. Dużo krótkich spodenek różnej maści kupicie w Reserve, bo widziałam, takie też garniturowe, fajne, bardziej eleganckie, mniej. Co jeszcze Karola z Reserve pamiętasz? Dużo sukienek. Dużo sukienek i to fajnych sukienek. Tak. Fajne też były buty, klapeczki różne, także... I to jeszcze dodam sukienek, które mają w składzie bawełny, więc to tak, jest... Tak, tak, tak. Także my jesteśmy absolutnie zachwycone w tym, co widziałyśmy. Naprawdę fajnie. Reserve na plus. Idziemy dalej. Poszłyśmy do mango. Pierwsza rzecz, mango, to może być informacja dla mamy ważna, że właśnie w Wola Parku jest dział dziecięcy. Słuchajcie, rzeczy w mango dla dzieci są cudowne. Mój Marcel ma, bo ja kupiłam w Hiszpanii, bo tam w każdym mango jest dział dziecięcy i rzeczywiście to się sprawdza. Cudowne rzeczy. Mierzyłyśmy w mango, uwaga, niebieskie sukienki. Tak. One też takie miały dekolt karo. Ten dekolt mi się bardzo mi spodobał. Tak, bo podkreślał w niej oczywiście jak milion dolarów. Ja się Karola w niej tak nie czułam, jak milion dolarów. Ale dobrze wyglądałaś. Ja wyglądałam w sumie nie najgorzej, ale... A w sumie powiem Ci, że ta sukienka od tych zakupów cały czas chodzi mi po głowie. Cały czas masz tę sukienkę, tą białą-niebieską? Tak. Aha. Um, ja nie, ja w ogóle o niej zapomniałam, ale mierzyłyśmy też, bo w, w Mango są przeceny, przynajmniej w tym, co tam byłyśmy, tak. mierzyłyśmy też takie kamelowy sukien, nie wiem jaki to kolor, kamelowy, taki zimny kamel i to już nie, nie mój kolor. Yy, sukienki, które na wieszaku wyglądały świetnie, natomiast kiedy my je przymierzyłyśmy, to bardzo na nie. Ty jeszcze nie wyglądałaś najgorzej, nie. ale ja tragedia. Nie, 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 Karola, to, to nie było to, to nie było to. Ale no wyglądałaś dużo lepiej niż ja wtedy. No dobrze, a ile kosztowały? 99, 69, 69, 69 zł. Kurczę, niby były fajne, bo takie miały tutaj przedłużany ten taki bajer, ramiono, coś tam się działo, tu, 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 ramię, ale suma sumarów nie. Natomiast jeszcze Karola znalazła mi taki bawełniany komplet. I ja taki komplet mam, pokażę Wam w kolejnym vlogu, bo ja mam innej marki, łączony, do, zobaczycie. A Karola znalazła go w Mango, 170 chyba zł góra i dół. Tak. I to jest też fajny pomysł, nie wiem jak to popranią i tak dalej, ale wyglądałam w tym całkiem ok. Bardzo fajnie w to wyglądałaś, no i to jest taka alternatywa yy, dla dresu na lato. Dokładnie tak. Potem pojechałyśmy do Primarka. Primark jest w Galerii Mociny, jeden chyba w Warszawie. Tak. tak. I mierzyłyśmy, uwagę, to znaczy ten, trochę mnie tam rozczarowało, że też było bardzo dużo basic'ów, takich podstawowych rzeczy. Dresy, dresy, koszulki, koszulki, podkoszulki, t-shirty, topy. A mało było takich... Bardzo mało. Takich wiosenno-letnich, że o, biorę i będę miała. Ale oczywiście Karola, ona tam z niczego zawsze tam ulepi coś i znajdzie, znalazła całkiem niezłą dla mnie. Ty ją też mierzyłaś, tą marynarkę lnianą? Nie, tylko ja. Tylko ty, tak. E, marynarkę lnianą-bawełnianą, czy... Len i wiskoza. Len i wiskoza, o, tak. I to była marynarka, która całkiem nieźle na mnie leżała, prawda? Tak. I do tego Karle mówi, Suzy, chodź tutaj za szale. Ja miałam swój t-shirt, załóż te białe y, spodnie jeansowe szerokie. No jak Karola garze, no to ja oczywiście się słucham, założyłam. No i co Ty, Karola, o tym tej stylizacji sądzisz? Mi się ta marynarka i te spodnie bardzo podobały. Ja szybciej marynarka, a te spodnie nie do końca. No te spodnie takie nie w Twoim stylu, ale według mnie od czasu do czasu powinna ich zaszaleć. Że powinnam zaszaleć, Karola tak yy, próbuje mnie przekonać, a ja nie, taka nieprzekonana, buty na nie. Nie, 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 buty, buty nie. na nie. Yy, ty tam coś mierzyłaś, Karola, oprócz tych potem razem koszulek? Mierzyłam bluzkę, ale była tak przeźroczysta, że się w niej nawet nie pokazałam. Okej, okay, to nie. Czy ja coś jeszcze mierzyłam? Mierzyłyśmy piżamki, koszulki na Tak. No oczywiście Karola je wynalazła. I, I one były fajne w sumie. I trochę żałuję, że jej nie kupiłam tej białej. Ja w sumie też, bo były no. to fajne piżamki na wakacje właśnie. I powiem Wam, że jak potem obejrzałam materiał, 
te nasze przebitki, to mówię, kurczę, i ja fajnie wyglądam, i w sumie Karoli też by się taka przydała, też fajnie wygląda, a w sumie nie kupiłyśmy i trochę żałuję, bo no taka fajna letnia e, ja koszulka. Ja bardzo lubię piżamy z Playmarku. Są naprawdę fajne, mhm. mam, e, kupiłam chyba w tamtym roku, w ubiegłym roku e, dwa komplety. Jedną mam różową, a drugą mam z Harry'ego Pottera. No wiadomo, bo Harry Potter w nasi miłość. E, I są naprawdę fajne i bardzo wygodne do spania i są bawełniane, więc yy, dobrze się tak. naprawdę śpi. E, w ogóle ja Primarka lubię na przykład za te wszystkie świąteczne historie. Tak, Mojego Marcela, słuchajcie, w poprzednie święta to cały był, słuchajcie, obrędowany Mikołajami, różnymi takimi prezencikami narysowanymi. Tam rzeczywiście dużo jest takich świątecznych, e, ja fajnych Ja bardzo rzeczy. też lubię w Primarku te wszystkie takie gadżety. Spineczki? Nie kapelusiki? Spineczki. Nie, nie, nie. Bardziej chodzi mi o takie gadżety do domu. Pokaż Karla, please, ten mój kapelusz. Gadżety do domu. Aha, tam jest sporo takich właśnie kocyki, coś tam, jakieś takie y, roślinki, tam doniczki, y, pitu, pitu, takie rzeczy tam rzeczywiście są. Y, aha, mój kapelusz jest tutaj. No to, no to Karola. No to raz. idę. To ta Karola idzie i ona mi go rzuci. Fajny kapelusz, słuchajcie. I uwaga, cena jest... Y, jak go pokazywałam? A, widziałyście. Słuchajcie, cena za kapelusz słomiany, który po prostu będzie na jeden raz, bo mi się i tak zniszczy, 17 zł, tak? No to my, mam to nadzieję, że... To jest tak? Takie... tak. Ale Wystarczy w... mi na cały sezon na pewno. Marku warto też y, kupić y, opaski do włosów, więc tak. dziewczyny szukać się... Y, tak. Właśnie jakieś takie spinki Pierdółki, tak, tak. Y, bardzo fajne są na przykład waciki do zmywania makijażu. Tak, tam mają jakieś takie kosmetyki. Tak. Słuchajcie, mało tego, ja tam sobie na przykład kupuję takie kępki doczepiane rzęsy, bo I mi Karola kazała. Tak, i te rzęsy z Primarka są rewelacyjne. Jakościowo dobre. Kosztują grosze. A są, e, są naprawdę fajne. Okej. Okay. Słuchajcie, e, to tyle jeśli chodzi o Primarka. Ja byłam jeszcze sama w Massimo Duty, bo wypatrzyłam sobie dwie bluzki. Jedną taką jasną, ale jak założyłam, to mi, mi tak prysnął czar. I jeszcze taki niebieski sweterek chciałam bardzo koniecznie, bo świetnie wyglądał na stronie, ale jak założyłam, to też czar prysł. Więc ja chyba z Massimo to poczekam do wyprzedaży. Tam na razie nie będę szaleć. Byłam też w Ojsze i znalazłam piękny komplet spodenki z bluzą, coś takiego wygodnego, co lubicie w pięknym kolorze. I też dotykałam, mówię, jaki to fajne w dotyku. Mm. Te spodenki były dłuższe, więc dla niektórych dziewczyn byłyby dobre. Yy, ja lubię krótsze, yy, ale później sprawdziłam skład i też tam był poliester. I też się zdziwiłam, bo to było takie mniamuśne, przyjemne w dotyku. Więc marki, widzicie, ten poliester stuprocentowy obchodzą, yy, robiąc jakieś różne mieszanki. No i to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o nasz przegląd sieciówek. W kolejnym vlogu obiecujemy pokazać, co? Pokazać zakupy i pokazać się w tych ubraniach, które kupiłyśmy. Coś tam było, Karola bardziej zaszalała, ja mniej. Mamy właśnie te same sukienki, te same, zresztą zobaczycie w kolejnym vlogu, musicie oglądać. Jeżeli taki przewodnik się podobał i tak raz na jakiś czas go kręcić, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jakiej sieciówki nie odwiedziłyśmy, gdzie są fajne ubrania, Polskie marki też dawajcie znać, bo y, to ważne. I do następnego razu. Widzimy się już niedługo z kolejnymi zakupami. Całujemy! Pa! Pa!